മൂവി ട്രാക്കറിന്റെ മീത്ത മൂവി എപ്പിസോഡ് സീരീസിലോട്ട് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്നിപ്പോ എന്ത് വീഡിയോ ചെയ്യണം എന്ന് ആലോചിച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെയിരിക്കുമ്പോൾ സ്പെഷ്യൽ ആയിട്ട് ഒരു കണ്ടന്റ് ചെയ്യണം എന്ന് എനിക്ക് തോന്നി അപ്പോ കഴിഞ്ഞ പത്ത് വർഷത്തിൽ മലയാളത്തിൽ വന്നുള്ള ഫിലിംസിൽ എനിക്ക് റിപ്പീറ്റ് അടിച്ച് വീണ്ടും കാണണം എന്ന് തോന്നിയിട്ടുള്ള കുറച്ച് ഫിലിംസിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ പറയാൻ പോകുന്നത് വാട്സ്ആപ്പ് ചില ഫിലിംസ് കാണുമ്പോൾ പിന്നീട് എപ്പോഴെങ്കിലും വീണ്ടും കാണണം എന്നൊരു തോട്ട് എനിക്ക് എപ്പോഴും തോന്നാറുണ്ട് എന്ന് വെച്ചാൽ മറ്റുള്ള ഫിലിംസ് മോശമെന്നല്ല പക്ഷേ ചില ഫിലിംസ് നമ്മളെ നന്നായിട്ട് ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യും ലൈക്ക് ഒരു മോട്ടിവേഷൻ പോലെ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ആ ഒരു ഫിലിംസിനോട് ഒരു തരം അറ്റാച്ച്മെൻറ്റ് തോന്നിയേക്കാം എൻ്റെ കേസിലാണെങ്കിൽ ചില സമയങ്ങളിൽ ഞാൻ ഡൗൺ ആണെന്ന് എനിക്ക് ഫീൽ ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ ഫിലിംസൊക്കെ കാണും അപ്പൊരു വല്ലാത്തൊരു വൈബാണ് സോ ടോക്കിംഗ് അബൌട്ട് സം മലയാളം മൂവീസ് ഫ്രം ലാസ്റ്റ് ഡെക്കേഡ് സോ ഹി വി ഗോ രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴിൽ ബേസിൽ ജോസഫ് ഡയറക്ട് ചെയ്ത കോമഡി ഡ്രാമ ഫിലിം ഗോദ സ്റ്റാറിംഗ് ടൊവിനോ തോമസ് ആൻഡ് വാമിക ഗബ്ബി പഞ്ചാബി യൂണിവേഴ്സിറ്റി റെസ്ലിംഗ് ചാമ്പ്യൻ അതിഥി സിംഗിൽ നിന്ന് തുടങ്ങുന്ന ഒരു കഥ ഒരു റെസ്ലർ അവൻ അച്ഛൻ സപ്പോർട്ട് ചെയ്തിരുന്നെങ്കിലും അച്ഛൻ്റെ മരണശേഷം അതിഥി സിംഗിൻ്റെ ബ്രദർ പിന്നീട് റെസ്ലിംഗിൽ നിന്ന് റെസ്ട്രിക്ട് ചെയ്യുന്നു പിന്നീട് രഞ്ജി പണിക്കറിൻ്റെ ക്യാപ്റ്റനിലേക്ക് എത്തുന്ന കേരളത്തിലെ ഒരു ചെറിയ ഗ്രാമം പിന്നെ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ട് കയറി വരുന്ന ടൊവിനോ തോമസിൻ്റെ ആഞ്ജനേയ ദാസും ക്രിക്കറ്റ് ടീമും വാമിക ഗബിയും ടൊവിനോ തോമസും തമ്മിലുള്ള കെമിസ്ട്രി നന്നായിട്ട് വർക്കൗട്ട് ചെയ്യുന്നതിനൊപ്പം ഷാൻ റഹ്മാൻ്റെ മ്യൂസിക്കും കൂടിയാകുമ്പോൾ ഈ ഫിലിം തരുന്നൊരു ഫീല് ചെറുതൊന്നില്ല എൻ്റർടൈൻമെൻറ്റിന് എനർജി കയറ്റിയ വൈബിൽ വരുന്ന അജു വർഗീസ് ഹരീഷ് കണാരൻ ധർമ്മജൻ ബിജുക്കുട്ടൻ ഇങ്ങനെ തുടങ്ങിയിട്ട് കോമഡിയൊക്കെ നല്ല രസമായിട്ട് വന്നൊരു ഫിലിമാണ് കോദ കൗതുകം ലേശം കൂടുതലായതുകൊണ്ട് എനിക്ക് ഈ ഒരു ഫിലിം പേഴ്സണലി എപ്പോഴും കാണാൻ തോന്നുന്ന ഒരു ഫിലിമാണ് രണ്ടായിരത്തി പതിമൂന്നിൽ അനിൽ രാധാകൃഷ്ണൻ ഡയറക്ട് ചെയ്ത മലയാളം റോഡ് മൂവി നോർത്ത് ട്വൻറ്റി ഫോർ കാതം ഫീച്ചറിംഗ് ഫഹദ് ഫാസിൽ നെടുമുടി വേണു ആൻഡ് സ്വാതി റെഡ്ഡി ഒരുപക്ഷെ ഒരു ലീഡർ ആക്ടറിൻ്റെ പെർഫോമൻസ് കണ്ടിട്ട് ഞെട്ടിയത് നോർത്ത് ട്വൻറ്റി ഫോർ കാതം കണ്ടിട്ടാവും കാരണം ആ ഒരു സ്പെസിഫിക് ടൈം വരെ കണ്ടിരുന്ന ഫഹദ് ഫാസിലിൻ്റെ ഒരു ക്യാരക്ടറായിട്ട് ഹരികൃഷ്ണനെ തോന്നിയില്ല ഒരു ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്പ് മാനറിസം ടോട്ടലി ഹൈജീനിക്കായിട്ട് നടക്കുന്ന ഒരു പേഴ്സൺ ഈ ഒരു ക്യാരക്ടറിൻ്റെ ബിഹേവിയേഴ്സ് കണ്ട് കുറേ അധികം ചിരിച്ചിട്ട് വഴിക്കാക്കിയിട്ടുണ്ട് ലൈക്ക് കോമഡി അടിക്കാൻ നോക്കി കോമഡി ആയതല്ല എന്ന് പറയില്ലേ ഏതാണ് അതുപോലെ അത്രയും ഇഷ്ടമാണ് ഈ ഫിലിമിലെ ഫാദ് ഫാസിലെ പെർഫോമൻസ് നെടുമുടി വേണു സോദി റെഡ്ഡി ഒക്കെ ഈ ഒരു ഫിലിമിൽ നല്ല രീതിയിൽ ആക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പെർഫോമൻസ് അത്രയും നല്ലതായിരുന്നു ഗോവിന്ദ് മേനോന്റെ ബി ജി എമ്മും റെക്സ് വിജയന്റെ സോങ്സും കൂടിയാകുമ്പോൾ ഈ ഫിലിം നല്ലൊരു എക്സ്പീരിയൻസ് നൽകുന്നുണ്ട് എന്തോ ഒരു ഫിലിം കണ്ടു കഴിഞ്ഞിട്ട് അത് തീരണ്ടായിരുന്നു എന്ന് തോന്നിയിട്ടുള്ളത് നോർത്ത് ട്വന്റി ഫോർ കാതം കണ്ടിട്ടാണ് രണ്ടായിരത്തി പതിനാലിൽ എബ്രിഡ്ജൻ ഡയറക്ട് ചെയ്ത ഒരു സ്പോർട്സ് ഡ്രാമ ഫിലിമാണ് നയൻറ്റീൻ എയ്റ്റി ത്രീ ഒരു കൂട്ടം ക്രിക്കറ്റ് ഫാൻസിൻ്റെ കഥ പറയുന്നൊരു ഫിലിം ഐ മീൻ സച്ചിൻ ഫാൻസിൻ്റെ ഫിലിം സ്റ്റാറിംഗ് നിവിൻ പോളി ഇൻ ലീഡ് റോൾ ഇന്ത്യ നയൻറ്റീൻ എയ്റ്റി ത്രീയിലെ വേൾഡ് കപ്പ് ആദ്യമായിട്ട് വിജയിക്കുന്ന മൊമെൻറ്റിൽ നിന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നൊരു ഫിലിമാണ് നയൻറ്റീൻ എയ്റ്റി ത്രീ പിന്നെ ഫ്രെയിമിൽ കാണിക്കുന്നത് ക്രിക്കറ്റ് ഫാനായ ചെറിയ രമേശിനെ ഒപ്പം ഗോപി സുന്ദറിൻ്റെ മ്യൂസിക്കും സത്യം പറഞ്ഞ ഗോപി സുന്ദറിൻ്റെ ഈ ഫിലിമിലെ മ്യൂസിക് വർക്കിന് അത്രയും ലൈഫുണ്ട് ഫ്രം എവ്രി ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് സ്കോർ ടു എവ്രി സോങ്സ് അത്രയും പേസ് ഉണ്ടായിരുന്നു ഗോപി സുന്ദറിൻ്റെ ഈ ഫിലിമിലെ മ്യൂസിക്കിന് ക്രിക്കറ്റ് കളിച്ച് ഒന്നും ആവാൻ പറ്റാതെ പോകുന്ന രമേശിന് ക്രിക്കറ്റിനോട് അത്രയും ഹോണസ്റ്റ് ആയിട്ടുണ്ടായിരുന്ന ആ ഇഷ്ടം റിയാലിറ്റിയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ രമേശിനെ കൊണ്ട് സാധിക്കുന്നില്ല ഒരു ഫെയിൽഡ് കയറുന്ന വീട്ടുകാർ പരിഹസിക്കുമ്പോൾ പോലും തൻ്റെ മകനിലേക്ക് സ്വന്തം ഡ്രീം കണ്ട രമേശൻ നിവിൻ പോളിയുടെ മൂന്ന് വ്യത്യസ്ത ടൈമിങ്സിൽ വരുന്ന പെർഫോമൻസും ഗെറ്റപ്പും ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആക്കിയിട്ട് തോന്നിയൊരു ഫിലിമാണ് നയൻറ്റീൻ എയ്റ്റി ത്രീ പ്രത്യേകിച്ച് നിങ്ങളൊരു ഡൈ ഹാർട്ട് സച്ചിൻ ഫാൻ ആണെങ്കിൽ ഈ ഒരു ഫിലിം അത്രയും പെട്ടെന്നൊന്നും മനസ്സിൽ നിന്ന് പോകില്ല രണ്ടായിരത്തി പതിനാലിൽ അഞ്ജലി മാനോൺ ഡയറക്ട് ചെയ്ത റൊമാൻറ്റിക് കോമഡി ഡ്രാമ ഫിലിമാണ് ബാംഗ്ലൂർ ഡേസ് ഒരു മൾട്ടി സ്റ്റാർ ഫിലിം എന്നും
രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ചിൽ സച്ചി ഡയറക്ട് ചെയ്ത റൊമാന്റിക് ഫിലിമാണ് അനാർക്കലി സ്റ്റാറിംഗ് പൃഥ്വിരാജ് സുകുമാരൻ ആൻഡ് പ്രിയൽ ഗോർ ഇൻ ലീഡ് റോൾ എപ്പോഴെങ്കിലും ആരെങ്കിലും തേച്ചിട്ട് ഫീൽ ആയിണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ഫെയിൽ ലവ് സ്റ്റോറി ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇടയ്ക്ക് അനാർക്കലി കാണുന്നത് നല്ലൊരു ഓപ്ഷൻ ആയിരിക്കും സിംഗിൾ പ്രസംഗക്കും കാണട്ട ഏ രണ്ടൊന്നല്ലേ അതെന്തെല്ലാം എന്തോ ഈ ഒരു ഫിലിം കണ്ടു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ രാജീവ് ഏട്ടൻ്റെ ഡയലോഗ്സും പെർഫോമൻസും കൊണ്ടും എനിക്ക് ഭയങ്കരമായിട്ട് ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു ഫിലിമാണ് അനാർക്കലി പതിനഞ്ച് വർഷം മുന്നേ ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു ലവ് സ്റ്റോറി കാരണം ഒബ്സസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ശാന്തനു നാദിയുടെ നിന്ന് ഒരു ട്രൂ ലവ് ആണെന്നുള്ളൊരു കാര്യം അറിയാൻ വേണ്ടി അത്രയും വെയിറ്റ് ചെയ്ത് സാക്രിഫൈസ് ചെയ്ത ശാന്തനു ഒരു നല്ല ലവ് സ്റ്റോറി ഫിലിം ആണെങ്കിലും ബിജുമേനൻ സപ്പോർട്ടിംഗ് പേരിൽ വരുന്നതുകൊണ്ട് കുറച്ച് ചിരിക്കാനുള്ള ഓപ്ഷനും ഉണ്ടാക്കി തന്ന ഒരു ഫിലിമും കൂടിയാണ് അനാർക്കലി ലെജൻഡറി മ്യൂസിക് ഡയറക്ടർ വിദ്യാസാഗറിൻ്റെ വർക്കും കൂടിയാകുമ്പോൾ നല്ല ആഴത്തിൽ കൊണ്ടുപോയ സോങ്സും ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് സ്കോറും ഈ ഒരു ഫിലിമിൽ നിന്ന് എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട് സുജിത് വാസുദേവൻ്റെ സിനിമാറ്റോഗ്രഫിയും ഈ ഒരു ഫിലിമിൻ്റെ ഒരു മെയിൻ ഹൈലൈറ്റാണ് സോ അതായിരുന്നു എനിക്ക് റിപ്പീറ്റ് അടിച്ച് കാണാൻ തോന്നിയ ലാസ്റ്റ് ഡെക്കേഡിലെ അഞ്ച് ഫിലിംസ് ഈ രീതിയിൽ നിങ്ങൾക്കും റിപ്പീറ്റ് അടിച്ച് കാണാൻ തോന്നിയിട്ടുള്ള ലാസ്റ്റ് ഡെക്കേഡിലെ അഞ്ച് മലയാളം ഫിലിംസിനെ കുറിച്ചിട്ട് നിങ്ങൾക്കും കമൻറ്റ് സെക്ഷനിൽ പറയാം അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് വല്ല വീഡിയോ ഐഡിയാസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ കമൻറ്റ് ചെയ്താണ് അല്ലെങ്കിൽ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിൽ ഡിയം ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇതുപോലത്തെ വീഡിയോസിനും മറ്റു വീഡിയോസിനും വേണ്ടി ചാനലിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ താഴെ കാണുന്ന ബെല്ലേക്കും കൂടി അമർക്കുക വീഡിയോ ഇഷ്ടമാണെങ്കിൽ ഉള്ളവർക്ക് ഷെയർ ചെയ്യാൻ ഇഷ്ടമാണ് ഞാൻ താങ്ക്സ്